Critimi a Castel Romano, 1978. Prime comunioni a Trigoria, la chiesetta delle signorine. Gita all'Aquila, inverno del 79. Don Claudio non ha mai trascurato l'incontro con le famiglie, i giovani, le persone. Da sempre la montagna è stata la seconda casa di Don Claudio. Quello in basso è il lago del Turano. Campo Scuola di Scifelli, 1983. Provate a riconoscere i partecipanti. Estate 1990, Campo Scuola a Morino. Chiunque abbia vissuto una settimana di vita insieme in un campo difficilmente riuscirà a dimenticarlo. Più di mille i ragazzi di Trigoria che nel corso degli anni hanno vissuto i campi scuola. L'essenziale, la semplicità, il camminare insieme, l'ottimismo, l'amore per il creato, lo spirito di servizio, il senso di responsabilità, la fiducia, tutti i valori che Don Claudio è riuscito a trasmetterci. Non mancavano mai momenti di relax. E non mancavano i momenti divertenti. Campo mobile nel 1983 nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Cima del Velino, primi anni Ottanta. Appena c'era una mezza giornata libera, Don Claudio coinvolgeva qualcuno per una passeggiata in montagna. E poi c'erano le gite. Qui siamo alla selva di Paliano. Monasteri, santuari, città d'arte. Le gite sono il momento per sentirci in comunità. Vediamo chi si riconosce. L'impegno di Don Claudio nella costruzione di questa chiesa. Questa è la prima messa sul terreno. Domenica delle Palme del 1989. A dicembre arriva il cardinal vicario Ugo Poletti per la posa della prima pietra. I lavori procedono molto velocemente. A giugno del 1990 il cardinale torna a trovarci per il cosiddetto pranzo di copertura, cioè è stato finito il tetto. Natale del 90, la prima messa nella chiesa, l'altare del Bernini, i vetri di Murano, o forse no. Terza visita del cardinale e stavolta i vetri ci sono. L'incontro con il maestro Biagio poi di mani e la chiesa si abbellisce anche di opere d'arte. febbraio del 94 viene a trovarci un santo e questa è la messa celebrata con lui Don Claudio non ha mai perso il contatto con la base della chiesa con le famiglie Nel 1995 arrivano anche gli scout, il gruppo Roma 38 a Trigoria. Don Claudio è costantemente presente. Sempre impegnato qui a San Pietro, un'udienza del Papa col movimento dei Cursilius, di cui è stato guida fino all'ultimo. 
è stato sempre vicino al coro. La processione per le strade di Trigoria la notte del sabato santo. I sacerdoti che lo hanno affiancato, primo fra tutti Don Mariano. Don Cosè e Don Abilio. Gli anni passano, ma l'amore per la montagna no, qui con Don Luigi e Don Cosè. Don Luigi, Don Marc e Padre Milan, tra i primi sacerdoti del Serafico a venire in parrocchia ad aiutare per le messe. Tempi più recenti, Don Claudio ha lasciato la guida della parrocchia, ma si dedica anima e corpo ai cursilios di cristianità. Chi ha fatto questa esperienza sa che c'è una sera in cui sono i sacerdoti a servire a tavola. Ma quello che lo mantiene giovane è il contatto con le famiglie. E queste appunto sono le famiglie di quelli che furono i protagonisti dei primi gruppi giovanili parrocchiali. Una foto molto personale, ma Don Claudio per tutti era uno di casa. Negli ultimi anni si godeva un po' di fresco a Barrea. Immancabili le passeggiate in montagna, magari non come negli anni passati, Salso piano, il leggero pendio, oppure una semplice pedalata lungo il lago. Questo è il sacrario militare di Monte Zurrone, vicino Roccaraso e Rivisondoli. Gioacchino Belli, uno dei poeti romani più anticlericali che ci sia mai stato, ha probabilmente formato, almeno in parte, il carattere di Don Claudio. E del suo collega Don Camillo, Don Claudio aveva tutta la filmografia. Così come quella di Bud Spencer, qualcuno dice perché era manesco. Anche nella terza età, Don Claudio è riuscito a trasmetterci la passione per la montagna. Bastava portarsi qualche comodità da casa, bastava apparecchiare una roccia, bastava arrostire qualche salsiccia, come lui ha fatto per anni per noi. Quando era possibile si andava a trovare gli scout durante i loro campi estivi. Sempre Don Claudio ha accompagnato lupetti, guide, esploratori, rover, scolte, le diverse branche dello scautismo, incarnando pienamente i principi della gesce. Abbiamo detto dell'amore per la Chiesa, sì, quella di Mattoni, certo, ma soprattutto la Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli e dei loro successori. Un anno fa, Don Claudio, in uno stato di salute ormai fortemente compromesso, è stato un mese e mezzo in una struttura per preti anziani, poi è riuscito a tornare a Trigoria e il 26 ottobre ha compiuto 84 anni. L'affetto, la gratitudine, la devozione nei suoi confronti da parte di Trigoria si è concretizzata nello stargli vicino per la messa, per la sua messa, la messa per il suo compleanno. E adesso perdonatemi se faccio vedere queste immagini. Non voglio certo ricordare il dolore, la sofferenza o la malattia. Voglio piuttosto ricordare come lui ha vissuto il dolore e la malattia, la dignità e il coraggio con cui affrontava una situazione sempre più complicata. Lucido fino alla fine, raramente si lamentava, nonostante le condizioni di salute peggiorassero velocemente.
anzi era capace di dispensare sorrisi o di dire una parola buona a chi andava a trovarlo. La fede che Don Claudio ci ha trasmesso deve ricordarci che la parola cimitero significa dormitorio, perché qui le spoglie riposano in attesa della risurrezione finale. Ma a noi piace ricordarlo così, in montagna, la sua seconda casa, con l'immancabile valigetta per la messa al sacco e le parole del Salmo 110 «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec».